by first listing down all the touch points. Uh, đầu tiên để mà xây dựng được cái hành trình trải nghiệm khách hàng thì mình phải liệt kê ra được tất cả những cái điểm chạm trên hành trình đó. So if this is the customer journey that we learned yesterday. Và đây chính là cái hành trình khách hàng mà chúng ta học ngày hôm qua. Then the touch points are many. Uh, và trên toàn bộ cái hành trình này thì có rất là nhiều những cái điểm chạm trải nghiệm khách hàng. So what are the touch points? Thế thì đâu là những cái điểm chạm trải nghiệm khách hàng? You have some touch points at the awareness level. Uh, ở cấp độ giai đoạn là nhận biết thì chúng ta cũng có những cái điểm chạm. We were searching for a broker. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang đi tìm kiếm một đơn vị phân phối bất động sản. We went to Google. Bất động sản. Chúng ta đã lên Google. In Google we are searching. Lên Google và search. Real estate broker. À, môi giới bất động sản. For Vin Homes. À, môi giới bất động sản Vin Homes. Now, that is his first opportunity of touch point. Thì đấy chính là cái điểm chạm đầu tiên trong hành trình trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp của anh. So now. Because of the you you know the search engine optimization SEO. Bởi vì ai bên anh đi sử dụng là SEO nên là và có thể là cái tên doanh nghiệp của anh ấy hiện lên đầu tiên. You all know it how keywords have to be put up put and how the Google ranks your site higher. Đấy người ta dùng keyword và người ta đã đạt được cái vị trí cao trên Google. That is the first touch point. Thì đấy là cái điểm chạm đầu tiên. Then the next touch point. Và điểm chạm tiếp theo là cái gì ạ? Can be the blogs or the website. Các bạn có thể là blog hoặc là website của công ty. Touch point of PR stories. Hay là những cái câu chuyện quảng cáo. Word of mouth. Hay là truyền miệng. Events. Hay là những cái sự kiện. Sales promotion. Hay là những cái chương trình khuyến mại giảm giá vân vân. Office experience when I enter his office. Cái cái trải nghiệm ở văn phòng khi mà khách hàng đi tới cửa cửa hàng hay là đi tới công ty. Any community forum. Hay là những cái diễn đàn hay là cộng đồng nào đó chẳng hạn. Mobile app. Hay là ứng dụng di động. Call center. Call center trung tâm trung tâm call center. Some of you have call centers. Có những công ty có trung tâm call center đúng không ạ? Even if there are just two girls or three girls sitting there. Thì cả có hai hay ba người làm việc ở call center cũng gọi call center. Taking call from the customer. Là những cái người mà chịu trách nhiệm gọi cho khách hàng á. Anybody has here? Nobody. Có doanh nghiệp nào có trung tâm call center không? Do you have a call center? Anh có call center không? You don't have. How about you? Do you have a call center? Anh này có call center. I'm calling it a call center. Có gọi là call center. It can be three people in the office. Tổng đài thì ra ba người trong điện thoại thôi thì cũng gọi là tổng đài thôi. But when a customer calls. Khi mà khách hàng gọi đến là mình giải quyết cái thứ này. When customer calls, I hate when somebody picks up. Đấy bây giờ khách hàng gọi điện đến là nói. And says. Yeah, how can I help you? Can I have a complaint? Wait a minute, wait a minute. And then I am transferring the call to you. Then your phone is ringing. And then somebody else picks up. Yeah, hello. How can we help you? Well, I just told another lady how you can help me. I am calling for speaking about a complaint. Yeah, she is talking on another phone. Can you wait for a minute? Uh, bây giờ cái chị phụ trách đấy chị đang nói chuyện điện thoại. Ông đợi một chút được không? Uh, you don't want that experience. Mình không muốn có cái trải nghiệm đấy đúng không ạ? Đợi chờ mãi. You want an experience? I call a number. Mình muốn một cái trải nghiệm là như nào ạ? Khi mà tôi gọi lên ấy. In three rings, somebody picks up. Thì ngay khi mà chuông đổ ba lần, hai lần liền đã có người nghe máy rồi. And says how can I help you? Nói rằng là à, tôi có thể giúp gì cho ông? And actually helps me. Và lúc đấy là người ta giúp ông này. Nói rằng không lấy. Dẫn giúp giải quyết vấn đề của ông ấy. Tells me how this will be resolved. Giải quyết vấn đề của ông ấy. So all center experience is very important. Vấn đề là cái trải nghiệm ở tổng đài rất là quan trọng. Your so many touch points are there in your journey of customer. Có rất là nhiều những cái điểm chạm trong cái hành trình trải nghiệm khách hàng. So we need to create these touch points. Thế bây giờ mình phải tạo ra cái điểm chạm này. So this is the concept, but I want you in your business to decide what are your touch points. Bây giờ anh chị phải xác định đâu là cái điểm chạm trong hành trình khách hàng của mình. And then we will pick up two or three touch points. Và sau đó chúng ta chọn ra hai đến ba điểm chạm. And we will create phenomenal. Và ở hai đến ba điểm chạm đấy chúng ta phải xây dựng cái trải nghiệm tuyệt vời như thế nào? Which is which touch point of yours you give best experience? Theo anh ấy với doanh nghiệp công ty của anh ấy thì cái điểm chạm nào nó có trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng? Điểm chạm được 
Some people give great experience at the website. Có những cái người ấy, người ta xây dựng cái website rất là tốt mà khách hàng lên đấy rất là thích cái website của họ. Absolutely fabulous experience at the website. Đấy tức là họ khách hàng lên cái website đấy và có cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. They tell me to look towards the camera. Uh, of my laptop. Uh, nhìn vào cái camera của laptop ấy. And the website is uh, actually taking a face. Và website nhận diện khuôn mặt, chụp ảnh khuôn mặt. And showing different glasses. Và sau đó thì ứng thử vào những cái kính khác nhau ấy. And asking me to click the one that I like. Và sau đó chọn xem là thích cái kính nào thì chọn mua. This is called the virtual. Thì đây gọi là cái touch point. Cái điểm chạm ảo đấy. Super. Some some. Cái trải nghiệm uh, rất là hay. Great uh, website experience. Đấy. Some people don't have such a good website experience. But they have a great store experience. Some people don't have such a great store experience. I suggest that you need all the 10 touch points or 12 touch points experience. But you can't master it. Tell me three. Three, three, are, three are more than enough. But it should be an experience that I should become a customer fan. If you say store experience, I won't compare your store with the other men in the garment store. I will look at the store experience of any company, any product. She has a beauty product showroom. That is the example in the knowing for store experience. You said your competitor is not a beauty product. Because your business is men garments, shoes, I'm a customer. Now suddenly I'm changing the paradigm. I am looking for the best store experience. And this is the best store experience. She is your Go and study. And make your store experience better than Companies these days are fighting the battle not on the products. Companies are fighting the battle on customer experience. Make your customer experience the best. Not very difficult. So just tell me three areas in which you are thinking about good customer experience. 